Ya lo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara menghapus semua file sampah yang ada pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi sebelumnya itu gua udah pernah bikin ya cara menghapus semua file sampah yang ada. Nah, sayangnya itu gua akan jadikan sebagai part yang pertama. Jadi bagi kalian yang belum menonton yang part pertama, kalian bisa cek aja untuk link videonya sudah saya taruh di deskripsi di bawah. Nah sekarang kita masuk ke part yang kedua, yang dimana untuk file sampah kali ini itu berada di folder yang menarik guys. Jadi di sini kalau kalian memakai VGA atau GPU Nvidia, kemudian AMD Radeon, nah itu pasti ada yang namanya file sampah atau cache. Nah untuk cache-nya ini itu bisa kita temukan guys. Nah jadi di sini gua bakal tunjukin kalau kita itu pengguna VGA atau GPU Nvidia terlebih dahulu. Nah, kalau kalian pengguna Nvidia seperti gua, untuk lokasi file sampah atau cache-nya itu lumayan mudah dicari. Jadi, cara mencarinya, di sini kalian tinggal cari aja di menu pencarian Windows, ketik persen, app data, persen. Seperti ini. Kemudian nanti kalian tinggal buka yang paling atas yang berupa file folder ini. Kalau sudah, kalian tinggal klik aja. Kemudian di kotak atas ini, itu kalian silahkan balik ke app data ya, karena kan kita nggak mau di roaming. Jadi kita balik lagi ke app data. Kemudian kita masuk ke folder lokal. Kemudian kalian cari Nvidia guys. Folder Nvidia, ini ya Nvidia. Kalau sudah ketemu kalian bisa masuk. Nah ini ya untuk file sampahnya guys, atau H, yang dimana... Untuk file sampahnya itu berada di sini guys, kalau kalian pengguna Nvidia. Jadi yang pertama ada DX Cage, lalu yang kedua ada GL Cage, dan yang ketiga ada Optics Cage. Nah, gua nggak tahu ya apakah uh, ada lebih ya dari tiga folder selain ini, tapi so far di sini gua cuma menemukan tiga folder ini doang. Nah, kalau kita lihat untuk size-nya ya ke tiga folder tersebut, itu sudah mencapai hampir 1 GB. Nah, ini ya. Jadi untuk sekarang size-nya udah 700 ya, mungkin 800 MB. Nah, kalau kalian lihat untuk isinya itu semuanya kayak nama-namanya ini kayak apa ya? Kayak nggak guna gitu guys ya, kayak sampah pokoknya. Kemudian ini juga ini sama ya, kayak namanya itu kayak kode tapi bisa dibilang itu sampah, guys. Nah, jadi kita langsung aja hapus, mulai dari DX Cage. Jadi kita masuk terlebih dahulu ke folder DX Cage. Lalu di sini kita hapus semuanya dengan cara pilih semuanya. Atau kalian bisa menggunakan shortcut Ctrl A. Kemudian kalian tinggal klik kanan, pilih Delete. Kemudian kalau muncul seperti ini, kalian tinggal uh, centang semuanya, lalu klik Skip. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, untuk cage itu emang, apa namanya... Kebanyakan gak bisa dihapus ya. Dan di sini cuman meninggalkan 2 MB dari 700 MB ya kalau nggak salah. Dan ini udah kehapus banyak. Kemudian kita lanjut ke GL Cage. Jadi kita masuk. Kemudian hapus yang ada di sini guys. Klik kanan, delete, dan sudah selesai. Terus kita kembali lagi. Lalu kita masuk ke folder yang terakhir yaitu Optics Cage. Kita masuk. Kemudian kita hapus ini guys, sebuah database file, jadi ini cache atau sampah, klik kanan delete, dan sudah selesai. Kemudian kita balik lagi ke app data, nah sekarang kita masuk ke folder bernamakan roaming. Kalian masuk aja, kemudian kalian cari folder Nvidia. Ini ya Nvidia, kalau sudah ketemu kalian bisa masuk. Kemudian di sini ada yang namanya Computer Cage. Nah, dari namanya ini ada Cage yang artinya sampah. Dan kalau kita lihat untuk size-nya, size-nya di sini cuma ya dikit lah, cuma 3 MB ya. Tapi lebih baik kita hapus ya, dibandingin menumpuk-menumpuk nanti size-nya makin besar. Jadi kita masuk aja ke folder Computer Cage. Kita masuk. Terus kita hapus semua yang ada di sini dengan cara Ctrl A, lalu klik kanan, pilih delete, dan sudah selesai. Kalau sudah selesai, jangan lupa di recycle bin 
kalian itu ini ya di recycle binnya jangan lupa dikosongkan karena kalau tidak dikosongkan berarti sama saja file sampah Nvidia kita itu masih ada di komputer kita guys jadi caranya kalau tiga klik kanan pada recycle bin lalu pilih empty recycle bin lalu klik yes dan sudah selesai recycle binnya sudah kosong dan itu pun bisa membuat ini ya storage drive C kalian itu tambah besar nah sekarang bagaimana kalau kalian pengguna AMD atau AMD Radeon jadi di sini gua akan kasih tahu gimana caranya dan kebetulan laptop gua ini AMD jadi yang perlu teman-teman lakukan di desktop ya klik kanan pilih AMD Radeon software kalau kalian tidak ada AMD Radeon software berarti kalian belum menginstal atau mendownload yang namanya AMD Radeon software jadi pastikan kalian download terlebih dahulu kalau sudah kalian tinggal klik kanan pada desktop kalian lalu pilih AMD Radeon software kemudian kalau sudah kebuka di sini teman-teman silahkan pergi ke graphics kemudian di bagian graphics di bawah ini kalau ada advance kalian tinggal klik aja advance kemudian kalian tinggal scroll ke bawah sampai ketemu reset shader cache nah untuk reset shader cache ini itu nanti akan e, menghapus ya semua konten atau semua file yang bisa dibilang shader cache pada AMD yang satu ini jadi kalian bisa langsung klik aja ini kayak logo refresh gini ya atau logo apa ini kemudian kalau muncul seperti ini kalian langsung klik ok dan nanti untuk cache nya bakal langsung kehapus semua guys oleh AMD Radeon Software nah kalau sudah selesai untuk AMD Radeon Software nya kalian bisa close kemudian langkah selanjutnya di sini caranya sama ya kayak sebelumnya di pengguna Nvidia jadi kalian tinggal cari aja di menu pencarian Windows ketik persen app data persen lalu kalian buka yang pencarian pertama berupa file folder kemudian di sini kalian silahkan balik lagi ke app data karena kali ini kita nggak mau ke roaming lalu kita masuk ke folder lokal kemudian di sini kalian cari yang namanya folder AMD dan itu pastinya terletak di paling atas nah ini sama ya kayak tadi jadi di sini ada folder bernamakan DX Cage dan folder GL Cage. Kemudian di dalam Radeon Software juga ada Cage ya. Cage. Nah ini ya. Wow, banyak banget guys. Oke, jadi kita mulai dari DX Cage dan juga GL Cage. Kalau kita hitung kedua ini itu Ya lumayan dikit ya, karena kan tadi barusan kita udah reset ya melalui AMD Radeon Software. Jadi untuk memastikan di sini kita hapus sekali lagi guys. Klik kanan, delete. Kalau muncul seperti ini kita bisa centang lalu skip. Kemudian kita masuk ke GL Cage. Kita hapus semuanya. Klik kanan, delete. Kemudian kita bisa kembali lagi. Lalu kita masuk ke Radeon Software ya, folder Radeon Software lalu masuk ke folder cage kemudian masuk ke KML cage nah ini gua nggak tahu untuk size nya itu ternyata cuma 500 ya 500 KB oke kita masuk aja ke KML cage lalu di dalam sini kita hapus semuanya klik kanan delete kalau muncul seperti ini kalian tinggal centang lalu skip kalau sudah selesai file explorer kalian bisa close lalu jangan lupa di recycle bin kalian di desktop itu dikosongkan karena kalau tidak dikosongkan berarti sama aja file sampah kalian masih ada untuk file sampah AMD nya masih ada jadi cara mengkosongkannya kalau tiga klik kanan pada recycle bin lalu pilih empty recycle bin lalu kalau muncul seperti ini kalian tiga klik yes nah sekarang semua file sampahnya sudah kehapus guys jadi part kedua ini merupakan part yang terakhir karena gua agak lupa ya masukin ke part yang pertama karena gua nggak tahu ya bahwa uh, GPU kita sendiri entah Nvidia atau AMD itu meninggalkan sebuah cache atau file sampah dan untungnya file sampah atau cache GPU kita ini tuh gampang ditemukan guys ya oke okay? oke okay, jadi video tentang cara menghapus semua file sampah yang ada pada sini atau sampai sini dulu semoga video ini bermanfaat buat teman-teman jika bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share video ini dan terima kasih banyak kepada yang sudah subscribe dan share video oke okay? oke okay, video sampai sini dulu di tukar resipi ya dadah